Hola, hola cáncer, ¿qué tal mis amores? ¿Cómo estáis? Mis queridos, queridas hermanitos y hermanitas del signo de cáncer Soy Maribel, cáncer, os doy la bienvenida mis amores un día más a este vuestro canal A Tarot Alma Gitana, un placer y encantadísima de estar de nuevo compartiendo lecturas y predicciones de semana entrante Como siempre comenzamos con la maravillosa lectura gitana de los pozos del café Aquí tenéis la simbología de vuestra taza una simbología muy peculiar, hay de todo, como en farmacia, os iré diciendo. Bueno, antes de continuar, cáncer, muchísimas, muchísimas, pero que muchísimas gracias. No tengo palabras de cómo agradeceros la cantidad de like, de visualizaciones que me regaláis en todos y cada uno de los vídeos que subo. Gracias de verdad, de corazón. Me siento en deuda con vosotros, mis hermanitos y hermanitas del signo de cáncer, claro que sí. Eh, gracias también por compartir los vídeos y por ese vuestro cariño que os recuerdo que es totalmente recíproco Cáncer mis amores, eh, doy también las gracias a los antiguos suscriptores y por supuesto como no también gracias y la bienvenida a todos los nuevos por haber confiado en mí y en este que ya es también tu canal, no solo mío, también tuyo y por querer formar parte de esta gran, espectacular y maravillosa familia a los que no estéis suscritos yo os invito a hacerlo desde ya gratis totalmente y sin que te tengas que comprometer a nada eso es importante como también que actives campanita porque estando suscrito y activando campanita en cada vídeo que veas te llegará todo el contenido que yo subo a lo largo de los 365 días del año son lecturas muy generales, toma solo lo que te resuene, lo adaptas a tu situación, lo que no, lo sueltas, lo liberas, lo dejas pasar o se lo dejas al universo. Cáncer, son lecturas, mis amores, a tiempo divino. No tienen fecha de caducidad, son atemporales. Dicho esto, recuerdo que sigue en pie la especial promoción de ese regalazo de minutos que yo sigo haciendo en mi gabinete de tarot alma gitana, donde se encuentran poli para todos vosotros, ese prestigioso y fantástico equipo de grandiosos profesionales, esos profesionales los más solicitados en el campo de lo espiritual, del exoterismo y del tarot, los tengo yo en mi gabinete, por lo tanto para mí es un privilegio y los comparto con todos vosotros, así que si tú llamas vas a hablar con los mejores profesionales, te vas a llevar ese regalazo de minutos, de minutos, tenlo muy en cuenta, Tú seleccionas los minutos de tu consulta, pero aparte en ese mismo momento se te estarán los coordinadores, el coordinador o coordinadora que te coja el teléfono, te estarán aplicando esa bonificación junto a los que tú hayas tomado, a los que tú hayas seleccionado y tu consulta se convertirá en una consulta mucho más extensa y más amplia. Hablarás también, aparte de buenísimos profesionales con personas muy sinceros, muy transparentes, te estarán diciendo toda la verdad, sin trampas, sin mentiras, sin filtros y sin endulzarte el oído bien, vamos a comenzar al final del vídeo os diré los nombres de algunos de mi ese fantástico y extenso equipo de grandísimos profesionales así que llama ya, compruébalo por ti mismo por ti misma, quedarás encantado encantada y llévate ese regalazo que Maribel con tanto amor y tanto cariño comparte con vosotros en el día a día en todas esas llamadas bien Sígueme hasta el final porque vienen más predicciones aparte de la lectura del café que serán de tu total interés y dicho esto comenzamos. Dicen aquí eh, molestias en brazo ante brazo, coge lo que sea tuyo, muñeca izquierda, dedos de la mano izquierda, antebrazo, el lado izquierdo me muestran algunos de mis cánceres. Esto es una orientación preventiva, amores míos, jamás y nunca diagnósticos. Cualquier dolencia, cualquier irregularidad en vuestra salud, tenéis que acudir a vuestros médicos. Eso es fundamental. Aquí hay un grupo de, de cáncer que os han recomendado intervención quirúrgica o lo van a estar haciendo tu equipo médico, de lo que quiera que sea. A ver, yo puedo visualizar aquí mis cáncer que esto eh, realmente esto tiene que ver con una situación donde tú lo estás pasando bastante mal corazón pero muy muy requete mal con dolencias o de la forma que sea o que te impide hacer cualquier cualquier cosa eh, en el ámbito de tu vida cotidiana de acuerdo 
entonces eh, tenéis que decidir vosotros yo como siempre os digo amores míos yo no puedo decidir yo no puedo decirte mira eh, te indican una intervención quirúrgica aquí sale clarísimo eh, yo te recomiendo no yo lo que os digo con todo mi corazón como a cada signo que le sale una intervención quirúrgica aquí en el café lo muestran que no tenéis que guiaros por eh, predicciones ni del café ni del tarot ni de la bola ni absolutamente de nada cuando a ti tus médicos te dicen eh, te tienes que intervenir o te recomendamos que te intervengas quirúrgicamente eres tú quien tienes que tomar la decisión guiarte por lo que tu corazoncito te diga si te operas o no te operas escuchar también los consejos de tus familiares de tus seres queridos pero primordial primordial escuchar los consejos y las recomendaciones que te hagan tu equipo médico eso es fundamental cáncer aquí no valen las predicciones aquí vale lo que te estén recomendando tu equipo médico y ya tu decisión propia siempre digo esto y es que es así dicen que algunos de mis eh, chicos chicas del signo de cáncer puede que tengáis eh, una cierta descompensación un cierto desequilibrio que tiene que ver con la glándula de la tiroides y esto te puede estar haciendo adelgazar repentinamente o engordar o yo que sé que cualquier otro trastorno de algunos de vosotros pensáis que tenéis esto mmm, con un desequilibrio y vais a dirigir a vuestro especialista en endocrinología otros u otras ya padecéis de tema de tiroides estáis eh, controlados, tomáis vuestro comprimido pero eh, puede que a lo mejor también te toque esa revisión pero yo veo que se van a equilibrar bastante bien hay una prueba médica para mis cáncer hay una prueba médica importante cuando yo digo importante me refiero a que no es una analítica, no es una radiografía Puede ser una densidometría, puede ser una endoscopia, puede ser un TAC o resonancia, puede ser un electrocardiograma, puede ser un encefalograma o cualquier prueba que, que, bueno, que sea una prueba médica importante. ¿okay? Cuidado esta semana entrante con cortes, con punciones y manejas herramientas en tu trabajo o herramientas que a veces manejamos en la cocina para cocinar cuídate de no ir a lo loco, de no hacerte un corte o una punción en tus manos ¿okay? eh, y de accidentes en general, os cuidáis dicen aquí a nivel laboral que van a estar llamando una empresa extranjera algunos tendréis que optar por iros al extranjero a trabajar en otros de los casos aquí dicen cáncer para otro grupo de vosotros que aunque es una empresa de fuera pero tienen delegación donde tú vives y vas a poder empezar ahí a trabajar entre martes y miércoles eh, recibís una noticia muy buena de una empresa también bastante buena, otro grupo de cáncer y entre miércoles y sábado probablemente te estén llamando de dos sitios, de dos empresas y aquí tú eres quien tiene que sopesar, tú eres quien tiene que decidir con cuál de ellas te quedas, porque ambas son dos empresas buenas y extraordinarias y te van a venir dando muy buen desenvolvimiento económico y personal. Tú tienes empresa propia, algunos habéis cerrado la empresa, con lo cual os habéis dado una alegría a vuestros enemigos. Otros estáis a punto. Aquí habéis recibido una traición, estáis con mucha pena o la vais a recibir. Esto tiene que ver con la parte interna y directa de tu empresa. A otros o a otras dicen que esto ya te ha ocurrido en el pasado, pero a día de hoy cáncer te sigue haciendo daño, corazón te sigue repercutiendo, te sigue doliendo. Eh, aquí tenéis que limpiaros hay un grupo especial eh, importante perdón de mi cáncer que os tenéis que limpiar aquí ha habido una tía mala malísima de la competencia que os ha fastidiado pero bien eh, si vosotros os limpiáis vais a un, a un profesional de confianza que te haga un buen rompimiento de malas energías te limpie bien esta situación se resuelve y tu empresa sube como la espuma y tú subes como la espuma en todo y empezáis a ganar dinerales, os lo digo así de claro en el amor viene una persona nuevo, nueva con muchas energías de tierra y de fuego viene a quedarse en tu vida y viene para compartir familia, para emprender una familia contigo otros u otras hay un amor del pasado que lo está pasando muy requete mal aquí esta persona ha sido muy mal influenciado, muy mal metido para separarlo de ti, en otros casos os han hecho brujería y en otros de los casos ambas situaciones aquí dicen que a esta, a esta misma persona, a tu persona hace poco lo han traicionado, tu persona va a estar viajando vive en otro pueblo, ciudad o país toma lo que sea tuyo, adáptalo a tu historia, cáncer lo que no, libéralo 
se comunica contigo o viene de manera presencial pero viene dándote un gran equilibrio y viene un gran equilibrio para ambos solo si sola viene una persona también con energías de agua y de fuego puede ser agua, puede ser fuego es alguien que viene brindándote mucha estabilidad que te va a amar muy mucho que os vais a amar y que ve relaciones estables y van a perdurar en el tiempo lo que tiene que ver con finanzas mira vais a estar celebrando algo por todo lo alto ¿Por qué? Porque viene ese dinero que tú vas a recibir, que llevabas tanto tiempo esperando. Cuidado con pérdidas, cuidado también con que te roben a lo largo de semana entrante, cuidado con clonación de tus tarjetas de crédito, cuidado si vas a un cajero a sacar dinero, que no sea de noche, no vayas solo, no vayas a un sitio donde no pase gente, cuidado, 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 mucho cuidado. Porque si tú tienes precaución no lo consiguen ni clonarte tarjeta, ni robarte a nivel físico, ni nada de nada pero mucho cuidado, mucha precaución firmaréis unos documentos firmando, cerrando un acuerdo que te trae dinero vienen caminos abiertos para vosotros con mucho triunfo, mucho éxito lo siento por el disgusto que les estoy dando a tus enemigos si están escuchando este vídeo, cáncer pero no van a poder, te han tambaleado, pero no te han tumbado ni van a poder Tenéis un equipo espiritual, gran parte de mis cáncer, por no decir todos, fuertísimo, fuertísimo. No pueden, te tambalean, pero no te tumban y que se preparen, porque muy pronto vas a empezar a ver y a enterarte de castigos y de situaciones chungas que le van a estar pasando, eso es el revés. Los reveses que le van a estar llegando de todo el mal que te han hecho y te han deseado. Y tú fluyes y tú creces como la espuma. Viene un gran equilibrio para ti, vienes a casa de tus sueños consigues la casa de tus sueños si tienes casa en venta o en alquiler vendes o alquilas hay un cambio de casa también cuidado con un embarazo que no desees porque os podéis quedar embarazadas hasta aquí con el café, amores míos seguimos y continuamos con más mancia sígueme hasta el final cáncer amores míos vamos con este fabuloso y fantástico oráculo de los ángeles para sacar el número del ángel de cáncer en sol, luna, ascendente o venus cáncer se resiste, aquí está el 00, no me lo puedo creer vamos a sacarlo más porque me da cosa otro número para cáncer ahí está increíble Un segundo por favor Bueno, soy observadora o soy observador. Esto es lo que tú tienes que decir a lo largo de semana entrante. Soy observadora o soy observador. La frase que tienes que repetir varias veces y decretándola. Cero, cero. Dice los ángeles, piden tu atención. Dicen que abras los ojos, que escuches, que pienses antes de impulsivamente actuar o decir algo que a lo mejor no corresponda. Se te recomienda también que medites, 0 cero, cero, por un lado. Y el otro no lo había visto, el 3. Importante número también para ti. Dice, eh, la expresión va a ser algo muy natural como en ti, de costumbre, cáncer pensamientos positivos, situaciones muy bonitas y positivas que vas a estar atrayendo eh, dice soy carismática o soy carismático este es la frase que tú debes de decir con el número 3 soy carismático o soy carismática ok el 3 tanto el 00 como el 3 los buscáis en Google y los miráis tanto a nivel espiritual como a nivel angelical. Cáncer amores míos, vamos con este fantástico y sabio oráculo. Mensajes del universo de los días espirituales y ancestros de cáncer para cáncer en sol, luna, ascendente o Venus. Cáncer, cáncer. Eh, vamos a estar sacando al azar otros pocos. 
Me dicen dos más. Ajá, ahí los tenemos. Te dicen, estás en un encierro, te encuentras en un gran encierro, ya sea mental, ya sea creado por ti mismo o ya sea en un encierro físico o porque estés en, en una prisión o lo que quiera que sea, ¿vale? Vamos a ver qué pasa con este encierro. Vais a estar recibiendo respecto a este encierro, ya sea mental o físico, grandes apoyos. No dejes de ser constante en una situación que todavía tienes que seguir siéndolo. Porque ya creas que está al alcance de tus manos la situación que quiera que sea, no seas inconstante. Sigue ahí, persiste, insiste, sigue siendo constante, por favor, es lo que te aconsejan. Eh, vais a estar eh, yendo de vacaciones o visitando a ver algún familiar a una casa de campo, a una casa en plena naturaleza otros u otras eh, queréis adquirir, comprar una casa en un lugar de campo, en un lugar de naturaleza la casa también nos habla de gran estabilidad en diferentes áreas de tu vida, mis cáncer viene también aquí muy buena salud gran estabilidad para tu salud tenemos ahí la casa, tenemos ahí el árbol también te va a venir muy bien hacer dar paseos en plena naturaleza pasear descalzo o descalza sobre la madre tierra sentarte sobre la madre tierra vale, ligero o ligera de ropa te va a venir muy bien para tu salud la naturaleza el éxito coronado para mis cáncer en todas las áreas de tu vida a partir de ya la gracia y la misericordia divina de Dios nuestro Padre Celestial y de arriba del cielo, de los astros, de los ángeles, de los arcángeles, todas estas bendiciones recaen sobre ti, cáncer, a partir de ya. Estáis a punto de ser mamás o papás, algunos de mis cáncer, aquí nos hablan de esa natividad, otros u otras os vais a estar enterando de un nacimiento y para otros u otras también te advierten de posibles embarazos, algunos son buscados, otros no. Empiezas a disfrutar de diferentes placeres gastronómicos, en el amor, de muchas cosas. Placeres en la mesa. Vais a estar, siento también, comprando muebles y cosas de decoración. Cuida tu salud y haz caso de lo que te digan tus médicos, lo que nos hablaban en el café. Vienen regalos para ti. Unos regalos van a ser físicos, es decir, en este plano. Pero vienen regalos también de parte del universo, mis cáncer, esos premios, esos dulces que el universo considera que tú te estás mereciendo, te los va a estar entregando. En regalos de situaciones que tú te mereces, mis felicitaciones. Os quiero, mis cáncer. A ver, amores. Uno de mis Lenormand. Vamos a ver si tu persona especial o de interés se va a comunicar contigo, Cáncer, en Sol, Luna, Ascendente o Venus. Para Cáncer, persona especial o de interés de Cáncer, si se va a comunicar, aquí cayó la primera. Tenemos ahí la carta del oso. Cáncer, Cáncer y su persona especial, mira. La llave. Tú tienes la llave y del corazón mío. La llave del éxito, la llave, la llave <risa> del destino. Estáis predestinados. Mira, tu persona viene. El jinete, carta número uno, corazones, viene sin avisar, sin comunicación previa. A ver. Segundo grupo. Hubo algo muy bonito, lo que pide, lo que desea, y lo que anhela y lo que pide, en quien él o ella crea tu persona, es que lo vuelvas a aceptar. Hay descendencia, tenéis descendencia, en otros casos te la va a pedir. Viene para que sea algo que se quede ahí, que se quede ahí encajado y que perdure para siempre. Tercer, tercer bien digo, y último grupo, o oh, el zorro. Ah, las idas y vueltas el juego hmm. ah, dame un segundo que voy a subir un poquitín la persiana mira corazones es el tercer y último grupo yo no sé a quién esto le va a resonar vale para que le resuene el fastidioso aquí ha jugado contigo 
o estaba casado o casada o se veía contigo y con otras personas persona, eh, siento y recojo la situación de que es bastante promiscuo o promiscua el ir y el venir que puede volver sí, sí, se va a comunicar, mira se va a comunicar probablemente en la noche o en la madrugada, la noche es lo oculto estos son los búhos, vale pero mira lo que viene que voy, que vengo, que vengo, me voy vengo otra vez porque cáncer tiene un corazón que no le cabe en el sitio y bueno, aunque le doy plantón aunque vuelvo y desaparezco y, y, y no le pongo ni un whatsapp durante meses luego vengo y me vuelvo a recibir con los brazos abiertos porque de bueno o de buena es tonto, es tonto no, los cáncer de tontos no tenemos nada absolutamente nada somos personas, valga la redundancia con una inteligencia sobradísima hiper, súper inteligente que, se, que tengamos un corazón que no nos quepa en el sitio es una cosa y que somos súper inteligentes es otra y que no se nos escapa ni una es otra se nos escapa la que nosotros queramos cuando la gente va nosotros hemos venido ya hace 20 años y, y lo sabéis que es así yo soy cáncer mis amores igual que vosotros vale entonces sé muy bien de lo que hablo aquí voy y vengo vengo y voy y volvéis a entrar otra vez en el mismo bucle en el mismo que ya habéis entrado en otras ocasiones vale el zorro y la carta de entrar en el mismo bucle que voy, que vengo, que vengo, que voy ¿a qué viene otra vez? a jugar ahí tienes la carta del juego con los dados si los dados no salen con cartas positivas es positivo pero en este caso es que viene a jugar contigo porque le apetece y porque le da la gana y se cree que se lo vas a permitir y así de esa manera se comunica contigo ¿vale? se comunica eh, para algunos en la noche, para otros por el día pero se comunica Llevas esperando a esta persona infinidad de tiempo. Vamos a tapar porque esta dama viene con los senos al aire. Llevas esperando porque ya otra vez, desde que ha desaparecido la última vez, ni se sabe. Mira, no hay que sacar más. ¿Cómo se comunica? Sí, ¿cómo se comunica? Sí, con la carta. Con el libro. Viene con mentiras. Viene ocultando cosas nuevamente. Viene ocultándote cosas nuevamente. Contándote una película de indios o de vaqueros. ¿eh? Y ocultándote cosas Si tú se lo permites, pues para adelante Yo veo que muchos de mis cánceres ya no se lo vais a permitir Ya a esa persona le habéis puesto el descarte Y le vas a decir, mira bonito, bonita, peínate No quiero, no te quiero más en mi vida Conmigo tú no juegas más Eso es lo que le vais a decir muchos de los cánceres Y algunos ya lo habéis hecho Tus números de la suerte, cáncer El sol, luna, ascendente o venus para cáncer ¿Qué quieren saber? ¿Qué numeritos...? Para que los jueguen y les toquen Claro que sí Cáncer Dos más Salió volando Volando voy, volando vengo, vengo Por el camino Yo me entretengo Ay, por el camino Yo me entretengo bueno, mis amores, número completo de décimo de lotería, 90.666. Bueno, bueno, me quedo en so. Atender, os lo repito, 90.666. Por lo tanto, miraros en Google el 666. Vale, eh, vais a tener muchísima suerte con el número 20. Con el 91, con el 19, 7, 77, número 12, número 18, número 09, 999. Estaréis vibrando altísimo con el 666, 3 veces 6, 999 y 11, 11. Y acordaros con el 0, perdón, con el 00 y con el 3. Los buscáis en Google y los miráis espiritualmente a nivel espiritual y a nivel angélica, amores. Cáncer, amores, cojo este tarot. Haz una pregunta. Voy a sacar tres cartas. Haces una pregunta. En cada carta diré si es un sí, si es un no y lo que te responde. Respondiendo a Cáncer, en esa pregunta que Cáncer en Sol, Luna, Ascendente o Venus va a realizar Cáncer. Montón 1, montón 2 y montón 3 El 1 El 2 Y el número 3 Rapidito 
Bueno, lo he puesto boca arriba, pero es igual, había que voltear y no pasa nada. Buenísimo. Si tú has elegido la carta número uno, es la suma sacerdotisa. Aquí te dan un sí, pero dicen que cuidado a quién le cuentas, que seas reservado, reservado y que utilices tu sabiduría. Carta número dos. Carta número dos y es el dos de copas, es un sí. Sea de amor, probablemente para muchos de vosotros es amor. Esa persona está enamorada o enamorada de ti, es un sí rotundo. Carta del sol. Es un sí rotundo, arcano 19 del sol. Es un sí rotundo a lo que tú hayas preguntado y con el éxito coronado y con gran, grandísimo triunfo. Vamos con tus letras. Vamos con nuestro saquito. Letras iniciales para cáncer en Sol, Luna, Ascendente o Venus para cáncer. Cáncer son iniciales mis amores de nombre, apellidos o apodo en otros casos de tu persona o personas de interés en diferentes áreas de tu vida. Estén ya en ella o estén a punto de entrar. N de nada o de nadie o de nadie. Letra O de Orlando. V de Verónica. De Valencia. O de vivir. B de bebida o de beber. Y latina de Italia. Y latina de Italia. Y griega de Yolanda. H de Hernández y letra E de España, de Ernesto, de Enrique o de Emilia, por ejemplo. Ahí las tenéis. Hemos llegado al final de vuestro vídeo. Mis queridísimos cáncer, regálame un like, un dedito para arriba, un me gusta, que viene siendo lo mismo, si te ha gustado. Y comparte este vídeo y todos los que tú veas aquí en el canal. Muchísimas gracias, os quiero muchísimo, cáncer. Vuelvo a lo del inicio. Mm contacta con mi equipo de grandes profesionales en cualquiera de los teléfonos que tienes en pantalla para salir de todas esas dudas para que te puedan hablar de todos esos acontecimientos que te llegan de todos esos vaticinios de esas situaciones que tú ignoras y que necesitas saber como todo hijo de vecino pues ya vaya las 24 horas disponibles para ti mi equipo porque tenemos tres turnos de 8 horas cada uno el de noche el de tarde y el de mañana de lunes a domingo inclusive y todo el año mis amores a qué esperas y llévate ese regalazo de minutos tenemos a Alba la portuguesa tenemos a Mamen, Lía, Luna, Abigail, Saúl, Samuel, Miguel Ángel, Jorge, Manolo, Jonathan, Ariel eh, tenemos también, eh, dame un segundito a Lucas, a Oscar tenemos también a Antonio, Jacobo, Paco, Jesús, Miguel, eh, Efrán tenemos también a Roberto, a Salomón, Mencía, que es una tarotista con M de Maribel, eh, Davinia, Libertad, Antonella, eh, Osiris, Lluvia, Erika, Anabel, Anaís, eh, Blanca, Nina, Noa, por otro lado, tenemos también a Florencia, a Rita, no es la cantadora, Rita la cantadora, no, Rita la tarotista. Tenemos <ríe> mis puntos de humor, cáncer. Tenemos también a Cassandra, Esmeralda, Gladys, Carmen María, Sofía, África. Tenemos también a Mari Carmen, a Josefina. Tenemos también a Sara y a María. Hay muchísimas y muchísimos más, pero me llevaría otros 15 o 20 minutos de vídeo. No ese es el tema, mis amores. Ojo con las estafas, cáncer. Ni hago consultas a nadie ni trabajos espirituales. Por lo tanto, desconfía y sal corriendo. Huye de páginas que tú veas en internet por mucho que veas foto y nombre de mi canal y te digan que es Maribel que es tarot alma gitana van a intentar robarte tu dinero entonces si no quieres que te roben tu dinero huye de esos sitios yo en las redes eh, sociales soy tarot alma gitana oficial en facebook, en instagram en lo que era twitter que es x y en tiktok ya sabéis que tengo denunciado al personaje de TikTok, está en manos de la policía y de la justicia, porque eh, me está suplantando, me está plagiando, me suplanta la identidad, se está haciendo pasar por mí. Hace año y medio que abrió la mierda de cuenta que tiene con la foto de mi canal, el descarado, el nombre de mi canal, Tarot Alma Gitana, 
y 72, 72, 72 vídeos que me ha robado literal de mi canal y los ha metido en la mierda de cuenta que tiene para que os penséis que soy yo no soy yo eh, yo en TikTok soy Tarot, alma gitana oficial, sígueme a mí, no sigas a quien me plagia, no sigas al personaje que me está suplantando la identidad, repórtalo y denúncialo en TikTok como lo están haciendo tantos de mis suscriptores, yo estoy esperando que la policía siga haciendo su trabajo y para poderme ver las caras frente a frente con ese personaje, y bueno pues esperando que el peso de la ley le echen las cargas que, que la ley considere que le corresponde en el que se las coma con patatas o como él quiera porque eso que está haciendo conmigo no se hace no se hace y está muy penado muy penado por la ley mis amores, os quiero cáncer os deseo una feliz semana os envío besitos, luz y bendiciones chao